ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்டை பற்றி பேச போகிறோம் ஸோ என்சிஆர்டி சிலபஸ் சாப்டர் ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நீங்கள் ஸ்டேட் போர்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் போர்டுடைய சிலபஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ அதோட லிங்க்கை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஒரு 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 சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா டைபோலின யூனிஃபார்ம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சரியா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு டைபோல் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா டைபோல் அப்படின்றது வி ஹாவ் டூ சார்ஜஸ் அந்த ரெண்டு சார்ஜுமே ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி அதனுடைய டைபோல் மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ்லேருந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அதே தான் ஸோ லெட்டஸ் ரைட் ஸோ இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ்னு வச்சுப்போம் இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் லெட் மீ இங்கே நான் மைனஸ் எப்படி டினோட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ டைபோல் அப்படின்னு சொல்லும் போதே இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஆப்வியஸ்லி யூ நோ என்னது டூ ஏ இல்லையா அப்போ இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்ன டூ ஏன்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி தானே டூ ஏ அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அண்ட் இது தான் வந்து அந்த ரெண்டு சார்ஜினுடைய சென்டர் பாயிண்ட் அப்போ இது ஏ இது ஏ நமக்கு எல்லாமே தெரியும் டைபோலை பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ரெண்டு முக்கியமான கேசஸும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் மேக்சியல் அண்டு ஈக்வட்டோரியல் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ் ஸோ அதுதான் ஒரு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு சரியா அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இந்த டைப்போல நான் எங்கே பிளேஸ் பண்ணுறேன் யூனிஃபார்ம் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ இந்த ரெண்டு டைப்போல அதாவது ஒரு டைப்போல் இல்லையா ஸோ ரெண்டு சார்ஜ் ஸோ அந்த ரெண்டு சார்ஜை நான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணுறேன் அப்போது இந்த டைப்போலில் என்ன நடக்குது இதுதான் கேள்வி நம்ம புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே நான் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் அண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கண்டிப்பாக இந்த சார்ஜ் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இந்த சார்ஜ் மேலேயும் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் யார் கொடுக்க போகிறா நமக்கு தெரியுமே இந்த சார்ஜ் இது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன கியூ டைம்ஸ் இ ரைட் இந்த சார்ஜ் இது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்க போகுது அண்ட் அதுவும் நமக்கு தெரியும் மைனஸ் கியூ டைம்ஸ் இ இல்லையா ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் சரி இது எல்லாமே ஓகே தான்ப்பா இப்போது இதை வந்து நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ நமக்கு புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நானும் அப்படியே வரைகிறேன் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது ரைட் ஸோ எழுதியாச்சு சரியா ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் நல்லா கவனிங்க போர்டுக்கு கீழே இருந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி போகுது நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இதனுடைய டைபோல் மூமெண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ்லேருந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் போகும் அதுவும் நமக்கு தெரியும் ஸோ லெட் மி ரைட் லைக் திஸ் இது வந்து டைபோல் மூமெண்ட் இது இந்த சார்ஜ் முடிஞ்சது இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இந்த டைபோல் மூமெண்ட்டும் எப்படி இருக்கு எக்ஸாக்ட்லி நைன்டி டிகிரியில் இருக்கு அண்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து யூனிஃபார்ம்னு வச்சுக்கலாம் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சரி அப்போ இது ரெண்டும் நைன்டி டிகிரியில் இருக்கு வி வில் வெயிட் வெயிட் நான் வரேன் என்ன அப்படின்னா எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கு ஸோ எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கீழே இருந்து மேலே போகுது அப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து வெளியே வருது ஏதோ ஒரு இடத்துல உள்ளே போகுது உள்ளே போகுது வி சே இட் இஸ் அ நெகட்டிவ் இல்லையா ஆமாம் தானே வெளியே வர்றத வி சே இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு இல்லையா ஸோ ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜில் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து வெளியே வரும்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதே தான் அப்போ வெளியே வருது இந்த ஏரோ வந்து எதுக்கும் உள்ளே போகுது இப்படி தானே அர்த்தம் பாருங்கள் வெளியே வருது அப்போ ஏரோ உள்ளே போகுதுன்னா அப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ இது பாசிட்டிவ் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி வருதுன்னா இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் அண்ட் இந்த பக்கம் நெகட்டிவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் இப்போது நான் இந்த சார்ஜை வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் டைபோல் இது என்ன சார்ஜ் நெகட்டிவ் இது என்ன சார்ஜ் பாசிட்டிவ் அப்போ இந்த நெகட்டிவும் பாசிட்டிவ் என்ன ஆகும் அட்ராக்ஷன் ஆகும் அப்போது இந்த சார்ஜ் வந்து வில் மூவ் In this direction. Sorry, then, eh? Yes. So, அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜ் பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ அந்த சார்ஜ் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது எனக்கு இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ இந்த பாசிட்டிவ் சார்
தெரிஞ்சு போயிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகுது லெட் எஸ் கன்சிடர் இது தான் அந்த சார்ஜ் சரியா ஸோ இது தான் சார்ஜ் இப்படி இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு பர்பண்டிகுலரில் வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் இது வந்து நெகட்டிவ் அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு மூமெண்ட் இப்படி இருக்குது அப்போ வாட் வீ கேன் சே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சார்ஜும் ஒரு செப்பரேட் டிஸ்டன்ஸில் நான் தள்ளி வச்சுருக்கிறேன் டூ ஏ அப்படின்ற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்ன டூ ஏ அப்போது இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஆப்போசிட்டில் இருக்குது அப்போது இதை நம்ம என்ன சொல்லணும் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து மேலே போகுது அண்ட் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் வந்து கீழே போ கீழே போகுது அது என்ன ஃபோர்ஸ் மைனஸ் க்யூ இ ப்ளஸ் க்யூ இ இல்லையா அப்போ எனக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது சேம் மேக்னிடியூட் பட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் பிகம்ஸ் ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு ஜீரோவாக மாறிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த இடத்துல நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ ஆகும்போது எனக்கு இந்த இடத்துல ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஏன்னா இந்த சார்ஜ் இந்த பக்கமும் இந்த சார்ஜ் மேலேயும் போகுது அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு நெட் ஃபோர்ஸ் பிகம் ஜீரோ அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு இப்படி ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஏன்னா இது கீழே இது மேலே பாருங்கள் இது கீழே வரணும் இது மேலே போகுது இப்படி யுவர் ஐ ஐ ஹோப் யுவர் வெரி கிளியர் வித் திஸ் ரைட் அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு எனக்கு இந்த ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் வந்து ஆக்ட் வருது அதுதான் நம்ம டார்க்னு சொல்கிறோம் ஸோ டார்க் அப்படின்றத நம்ம ஜென்ரலாக என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்போம் தவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது எஸ் வி வி வில் ரைட் வாட் இஸ் தேட் ஸோ டார்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டோட்டல் ஃபோர்ஸ் என்ன கியூ டைம்ஸ் இ தான் ஸோ எனக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிடுச்சு தென் ஐ ஹாவ் கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஸோ கிராஸ் ப்ராடக்ட் தென் ஐ ஹாவ் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ எனக்கு இங்கே ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ரைட் ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது எனக்கு இங்கே ஆரிஜின் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது ஆரிஜினல் நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் அப்போ இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இருக்கக்கூடிய டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்ன டூ ஏ அப்போ இனிஷியலாக இப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த பொசிஷனில் வந்துருச்சுன்னு வச்சுப்போம் இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ என்ன ஆகுது இனிஷியலாக இப்படி இருந்தது நைன்டி டிகிரியில் இருந்தது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு இப்படி இருந்தது இப்படி போகுது அப்போது தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் ஆங்கிள் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் த சேஞ்ச் இன் ஆங்கிள் தீட்டா நமக்கு என்ன தேவை இதனுடைய பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தான் தேவை அப்போ இதில் எது பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இது தான் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லும்போது எஸ் வி ஹாவ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ அதாவது காஸ் தீட்டா அண்ட் சைன் தீட்டான்னு சொல்லலாம் அப்போது நம்ம எப்படி எழுதலாம் அண்ட் வி ஹாவ் த ஃபார்முலா ஓஷா சோட்டான்னு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் ஓஷா சோட்டா சைன் அப்படின்னா ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டினியூஸ் காஸ் அப்படின்னா அட்ஜசன்ட் பை ஹைபாட்டினியூஸ் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எடுக்கலாம் காஸ் எடுத்தனா Adjacent by hypotenuse. எனக்கு அது தேவையில்லை எனக்கு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தான் தேவை அப்போ ஐ கன் கோ ஃபார் சைன் அப்போ சைன் தீட்டா என்ன ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டினியூஸ் ரைட் ஸோ சைன் தீட்டா ரைட் ஸோ சைன் தீட்டா விச் இஸ் இக்குவல் டு ஆப்போசிட் அப்போ இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் யார் இவர் தான் இவருடைய டிஸ்டன்ஸ் என்ன இது தான் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது டூ ஏ இல்லையா ஸோ opposite by hypotenuse hypotenuse sorry opposite vandu in the value illaya so let me write or ab appdinu vechupome or value nu vechukala right so ab nu achuma represent pandra inda idu so hypotenuse sorry opposite by hypotenuse nu solumbodhu so idu vandu opposite idu hypotenuse yaar idu da appo hypotenuse vandu 2a right we need perpendicular distance so ab appo ab da enak perpendicular distance which is equal to 2a sin theta சரியா அப்போ எனக்கு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிருச்சு டூ ஏ சைன் தீட்டா அப்போ இங்கே டூ ஏ சைன் தீட்டா எழுதலாமா ரைட் ஐ கேன் ரைட் லைக் திஸ் சரி அப்போ எனக்கு டார்க் வந்து எப்போ மேக்சிமமாக இருக்குது நல்லா கவனிங்க எனக்கு டார்க் எப்போ மேக்சிமமாக இருக்கும்னா எனக்கு நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும்போது என்னது இந்த மூமெண்டம் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதாவது டைபோல் மூமெண்ட் ஸோ டைபோல் மூமெண்ட் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு 90 டிகிரி இருந்ததுன்னா மேக்ஸிமம் டார்க் கிடைக்கும் ஏன்னா சைன் நைன்டி தான் ஈக்குவல் டு ஒன் சைன் ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போது இந்த டூ ஏ கியூ உங்களுக்கே தெரியும் என்னது பி ரைட் ஸோ
electric field sariya and we have in the sin theta so idha vandha nama cross product appadi nama sollalam illaya so we have sin theta appindranaala cross product ipo inda cross product eduthrena p e sin theta ye ye na enakku cross product of two vectors which is nothing but another sin theta sari thana ஸோ இது தான் இது மல்டிப்ளிகேஷன் சரியா ஸோ இது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் திஸ் இஸ் நாட் கிராஸ் ப்ராடக்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் ஏன்னா ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சரியா ஸோ ஃபோர்ஸு இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா டூ ஏக்யூ வந்து மூமெண்ட் டைபோல் மூமெண்ட்டு ஸோ இந்த இ அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆக்சுவலி இப்படி இருக்குது இல்லையா ஸோ இது என்னது இது ரெண்டும் வந்து எனக்கு நைன்டி டிகிரி இருக்கும்போது மேக்ஸிமம் அப்போ என்ன சொல்லலாம் ரெண்டுமே என்னது கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஸோ இது சப்போஸ் இங்கே காஸ் தீட்டா வந்தால் ஜீரோ டிகிரியில் மேக்சிமம் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் பி டாட் இ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது நைன்டி டிகிரியில் தான் மேக்சிமம் இருக்கு ஸோ சைன் தீட்டா அப்போ சைன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லும்போது திஸ் இஸ் நத்திங் பட் கிராஸ் ப்ராடக்ட் அப்போ இதுதான் நான் மறுபடியும் எழுதுறேன் பி கிராஸ் இ ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் டார்க் சரியா அப்போ எனக்கு டார்க் எப்போ மேக்சிமம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த சார்ஜ் அதாவது இந்த டைபோல் மூமெண்ட்டும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் நைன்டி டிகிரி இருக்கும்போது திஸ் இஸ் ஃபார் யூனிஃபார்ம் சப்போஸ் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து நான் யூனிஃபார்மாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் நான் யூனிஃபார்மாக இருந்தால் எந்த மாதிரி கேசஸ் வந்து மாறப்போகுது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே இருக்கும் நமக்கு இந்த ஃபோர்ஸும் இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் டைரக்ஷனில் இருக்காது இல்லையா ஸோ ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்காது கண்டிப்பாக இட் சேஞ்சஸ் ஸோ யூனிஃபார்ம் அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் இதே வந்து நான் யூனிஃபார்மாக இருந்ததுன்னா எனக்கு ஃபோர்ஸும் இருக்கும் ப்ளஸ் எனக்கு டார்க்கும் இருக்கும் ரெண்டுமே இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன கேஸை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னா எனக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது சரி நான் வந்து இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜும் இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜும் வைக்கிறேன் இந்த ரெண்டுக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய மூமெண்ட்டம் எந்த டேரக்ஷன் இந்த டேரக்ஷன் நல்ல கவனிங்க ஐம் ஐம் இன்க்ளூடிங் ஒன் டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ் ஸோ இது என்ன மூமெண்ட்டம் அப்போது டைபோல் மூமெண்ட் இந்த டைபோல் மூமெண்ட்டும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் சேம் டைரக்ஷன் இதில் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன ஜீரோ டிகிரி அண்ட் இன்னொரு கேஸ் பாருங்கள் சேம் ஐம் ஐம் இம்ப்ளிமெண்டிங் த சேம் திங் ரைட் பட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டைரக்ஷன் வச்சுக்கலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டைரக்ஷன் அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது இந்த ரெண்டுத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போது யூ கேன் சப்ஸ்டியூட் இயர் எப்படி சொல்லலாம் எனக்கு இந்த டேர்ம் வந்து நான் ஐ அஹு ஐ கேன் ரெப்ரஸண்ட் ஸோ பின்றது மேக்னிடியூடு அண்ட் இன்றது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ இது வந்து டைபல் மூமெண்ட் அப்போ சைன் தீட்டா ரைட் ஸோ சைன் தீட்டா அப்போ இந்த சைன் தீட்டாக்கு இஃப் ஐ இன்க்ளூடு ஜீரோ டிகிரி சைன் ஜீரோ என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ மொத்தமாக ஜீரோ எனக்கு டார்க்கு இருக்காது டார்க் இருக்காது ஜீரோ டிகிரியில் இப்போ ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு சொல்லும்போது சைன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வாட் அதுவும் ஜீரோ தான் அப்போ எல்லாத்தையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தட் பிகம்ஸ் ஜீரோ அப்போது எனக்கு டார்க் எப்போ ஜீரோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ஃபார் யூனிஃபார்ம் அண்ட் நான் யூனிஃபார்மில் எனக்கு வந்து இந்த டைபோல் மூமெண்ட்டும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டேரக்ஷனும் ஜீரோ டிகிரி இருந்தால் டார்க்கு ஜீரோ ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருந்தால் டார்க்கு ஜீரோ அப்போ எப்போ மேக்சிமம் நைன்டி டிகிரி சரியா ஸோ இது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் ஸோ இதுலேயே நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு மொமெண்ட்டம் இந்த டேரக்ஷன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு இந்த சார்ஜில் இருக்கக்கூடிய விச் மீன் அந்த டைபோல் மூமெண்ட் இல்லையோ ஸோ இட் வந்து இன்க்ரீசஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு போகிற இடத்துலேயே வந்து அதனுடைய டைபோல் மூமெண்ட்டம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு டைபோல் மூமெண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் இல்லையா ஸோ டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இதில் என்ன ஆகும் இதில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதில் டிக்ரீஸ் ஆகுது சரி அதை நம்ம இன்னொரு வகை இன்னொரு வகையிலையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இது பாசிட்டிவ் அண்ட் இது நெகட்டிவ் ஏன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல் எப்படி போகுது அவுட் வேர்டு வெளியே போகுதுனா இது நெகட்டிவ் அப்போ இட் அட்ராக்ஸ் இட் அட்ராக்ஸ் அப்போ என்ன ஆகுது இப்படி போகுது ஸோ இட் இன்க்ரீசஸ் ஸோ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது எனக்கு திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் சாரி இது வந்து நெகட்டிவ் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் அப்போ என்ன ஆகுது திட் திஸ் டூ வில் ரிப்பிள் திஸ் டூ வில் ரிப்பிள்
you can understand in this way also so so idhu da idhula irukka kodi oru mukkiyamaana vishayam and they have given another example also oru comb irukka and the comb vachi nama rub pannum bodhu hair oda and the comb vandu charge eerudhu abindradha nama paathirundom and adhe madhiri adhula vandu oru chinna chinna papers vekkum bodhu papers vandu first it will align itself so polarization abdi nama solluvom so positive and the negative charges vandu align itself abindra madhiri when we apply external electric field அப்ப இந்த கோம்ல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்குன்னா இட் இட் வில் நாட் பி இன் யூனிஃபார்ம் கேஸ் அப்ப நான் யூனிஃபார்மா இருக்கும் அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பேப்பர்ல அந்த பேப்பர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து வில் அலைங் இட் செல்ஃப் சோ அப்ப என்ன ஆகும் இட் அட்ராக்ட்ஸ் டு த அந்த கோம் சரியா சோ அதுதான் இந்த கேஸ் இட் இன்க்ரீஸ் அப்போ இட் இந்த டைபோல் அந்த பேப்பர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த டைபோல் மூமெண்ட் வந்து மூவ்ஸ் டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ப என்ன ஆகுது இட் அட்ராக்ட்ஸ் சரியா ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைலாக